সম্মানিত ওলামাই কেরাম আপনাদের মাঝে মাঝে যে সমস্ত আলে মোলামা বসে আছেন মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন মাগরিবের নামাজের পর থেকে এত রাত পর্যন্ত কোরআন হাদিসের আলোকে জেনার আলোচনা করে আপনাদেরকে শোনালেন আমার কথাকে আপনারা শুনতে পাচ্ছেন ঠিক মতো শোনা যায় আমি আলে মোলামা সহ আজকের এই মাহফিলের বক্তাগণকে অন্তরের অন্তস্থল থেকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি সম্মানিত আল্লাহর বান্দারা জিনারা আরামের ঘুম আরামের বিছানা বাড়িকে বাদ দিয়ে আল্লাহ রাসুলের মাহাব্বাত অন্তরের ভিতরে ধারণ করে পবিত্র কোরআন কারমের আকর্ষণে আমার সামনে এসে বসে পড়েছেন অর্থাৎ জান্নাতের বাগানে আল্লাহ জেনাদেরকে কবুল করেছেন আমি আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি সম্মানিত মা বোনেরা জিনারা পর্দার অন্তরালে বসে কোরআন হাদিসের আলোকে আলোচনা শুনতেছেন আমি তাদেরকেও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে এই মুহূর্তে জানতে চাচ্ছি আপনারা সকলে কেমন আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন ভালো থাকা কিন্তু এক রকম না ভালো থাকা হলো দুই রকম একটা হলো শরীয়ত একটা হলো মারেফত শরীয়ত হলো শারীরিক আর মারেফত হলো মানসিক শরীরের দিক দিয়ে অনেকে ভালো থাকলেও মনের দিক দিয়ে আমরা অনেকে ভালো থাকতে পারি না ঠিক কিনা বলেন বর্তমান নব্বই ভাগ মুসলমানের দেশে মুসলমানেরা শারীরিক ভাবে কিছুটা ভালো থাকলেও মানসিক ভাবে খুব একটা ভালো নাই বুঝুক বা না বুঝুক ঠিক আছে তাল ঠিক আমরা একটা বিষয়ে অভিজ্ঞতা নেই সেটা হলো অনেক মোটা তাজা মানুষ দেখবেন একটা তেলা পোকা থেকে ভয় করে আছে না নাই আবার অনেক চিকন চাকন মানুষ বিষাক্ত সাপ নিয়ে খেলা করে আপনারা বলেন তো এটা দেহের জোরে না মনের জোরে বর্তমানে বাংলাদেশের মুসলমানের দেহের কিছুটা জোর থাকলেও খাওয়া দাওয়া করে মনের জোর নাই কারণ মনের জোর মানুষের বাড়াই ইমান জোরে বলেন কি বর্তমানে আমার ইমানের খবর কি খুব ভালো তাহলে ইমান যদি খবর খারাপ হয় আপনি কেমনি ভালো থাকেন আমাদের কাছে আমাদের জীবনের দাম বেশি না ইমানের দাম বেশি আমরা আসলে ভালো থাকতে চাই ঠিক যে কয়দিন দুনিয়াতে থাকব শারীরিক ভাবেও ভালো থাকব মানসিক ভাবেও আমরা ভালো থাকতে চাই আজকে যারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন আপনারা কিন্তু এখানে নিজে আসেন নাই আল্লাহ পাক আপনাদেরকে এখানে আসার তাউফিক দিয়েছেন খুশি না বেজার শারীরিক সুস্থতা দান করে মানসিক প্রশান্তি লাভ করার জন্য যে আল্লাহ আমাদেরকে জান্নাতের বাগানে কবুল করেছেন আমরা সে আল্লাহর উপরে খুশি না বেজার তাহলে জবান খুলে সমস্যারে সকলে বলবো আমরা প্রশংসা করলাম কার আল্লাহর প্রশংসা করলে লাভ কার বান্দার আমরা যদি আল্লাহর প্রশংসা না করি আল্লাহর কোনো ক্ষতি হবে না আবার আল্লাহর প্রশংসা যদি করি আল্লাহর কোনো লাভও নাই বরং কোন বান্দা যখন অন্তরে অন্তস্থল থেকে আলহামদুলিল্লাহ শব্দ উচ্চারণ করে 
আল্লাহ ওই বান্দার উপরে এত খুশি হয় গোটা আসমান এবং জমিনের ফাঁকা জায়গাটা আল্লাহ বান্দার জন্য নেকি দিয়ে পরিপূর্ণ করে দেয় যখন কোন বান্দা সুবাহান আল্লাহ শব্দ উচ্চারণ করে আল্লাহ বান্দার উপরে এত খুশি হয় বান্দা থাকবে সালদাইরের মাহফিলে আল্লাহ বান্দার নামে গাছ লাগাবে জান্নাতের বাগানে আপনি বসে আছেন কোথায় আপনাদের যুক্তিতে কি মনে হয় কেউ যদি আপনাদেরকে কোন সময় এরকম প্রশ্ন করে যে নিচে খেয়ার উপরে সামিয়ানা এইটা যদি জান্নাতের বাগান হয় তাহলে জান্নাত খুব একটা ভালো না তখন আপনার উত্তরে কি বলবেন এরকম প্রশ্ন করে নাস্তিক তো করতে পারে পারে কি পারে না নাস্তিক প্রশ্ন করে না করে তো কয়েকদিন আগে এক নাস্তিক এনাই তো লাভবাসী হুদুরকে প্রশ্ন করছিল টকসোর মধ্যে যে নবীর বিবিদেরকে বিয়া করা যাবে না কেন আপনার তো নাও ধরিলা বলতেছেন যে এরকম প্রশ্ন তো করছে কোটি কোটি মানুষ সেই টক সবার দেখছেও আপনারা দেখেন নাই না দেখলেও এখন আছে ইউটিউবে দেখবেন চিন্তা করছেন নাস্তিকদের প্রশ্নের ধরন কিরকম যে আমাদের নবীর বিবিকে বিবাহ করা যাবে না কেন এনাই তো লাভবাসী বললেন আল্লাহ কোরআন কারিমে নবীর বিবিদেরকে উম্মতের মা ঘোষণা করেছে তো মা রে কেউ বিয়ে করে তখন জাফরুল্লাহ বলল এ আয়াত মনে হয় নবী আল্লাহর কাছে চায় নিছে আসলে ওর চেহারাটা কেমন দাড়ি তো নাই মোজ দিয়া মুখ ঢাকা যায় জোরে কোন ঠিক কিনা এরকম বহু নাস্তিক আমাদের বাংলাদেশে আছে যদি কোনদিন প্রশ্ন করে যে নিচে খেয়ার উপরে সামিয়ানা বক্তারা কা এটা জান্নাতের বাগান আর তোমরাও খালি ঠিক তোমরা তো কি ক এটা বুঝা কন না না বুঝা কন কি জন্য ঠিক বলেন তো এমনি 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 কোন কথা বলা যাবে না মুসলমানদেরকে বুঝে শুনে কথা বলা লাগবে জোরে কন ঠিক এই ঠিক কি ঠিক আছে এখন আমি আপনাদের প্রশ্ন করলাম যদি কোন নাস্তিক এরকম বলে উত্তরে কি বলবেন একজন বলল জানা আপনারা সকলে বলেন জানা আরো জোরে জোরসে বলুন সবাই কয় না এই জান্নাতের বাগানে জিনারা বসেছেন আল্লাহ আপনাদেরকে জান্নাত দিবেন এ ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ নাই আপনাদের কি সন্দেহ আছে নাকি মাশাল্লাহ আল্লাহর প্রশংসা এই কারণেই আমরা করি যে আল্লাহ তালা দয়া করে রহম করে আমাদেরকে হায়াতের জীবনে কোরআনের মাহফিলে কিছু সময় বসার সুযোগ করে দিয়েছেন আপনারা মনে হয় বেজার তাহলে আলহামদুলিল্লাহ বললেন না কেন এর আগের পাশে মাহফিল আধা ঝাঁকিতে আমি বলেছিলাম তিনটা তসবি এটা বক তার ঝাঁকিতে না বক্তা যদি কয় কোন সমান আল্লাহ এই ঝাঁকিতে না আপন ইচ্ছাই অন্তরের অন্তস্থল থেকে জবান থেকে যদি প্রকাশ করে দেয় আল্লাহ রাসুল বলেছেন সে যত বড়ই পাপি হোক না কেন সে যত বড়ই পাপি হোক না কেন সে জান্নাতি হয়ে মৃত্যুবরণ করবে সেই তিনটা তাজবি কি একটা হলো সুবাহান আল্লাহ একটা হলো আলহামদুলিল্লাহ আর একটা হলো আল্লাহ এই তিনটার মধ্যে আমার এই শেষেরটা এই তকবিরে অনেকের আপত্তি আছে সুবান আল্লাহ সুবান আল্লাহ কোন আপত্তি নেই আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুল্লাহ কোনো আপত্তি নেই কিন্তু আল্লাহ আকবর আপনার বলেন আপত্তি কেন শয়তান ভয় করে 
এরকম কোন ইবাদত যদি থাকে একটাই সেইটার নাম হলো তাকবীর আর শয়তানের যারা দোষক আমাদের বাংলাদেশে শয়তানের দোষর আছে না নাই আছে এই শয়তানের দোষর যারা তাকবীরকে অপছন্দ করে তারা আমাদের বাংলাদেশে অনেক বড় বড় দল আছে তাদের মধ্যে বহু স্লোগান আছে কিন্তু তাকবীরের স্লোগান নাই এখন যে দলে তাকবীরের স্লোগান স্লোগান হয় না বুঝতে হবে ওই দলগুলো শয়তানের দল জোরে বলেন কারো ধর এর সাইতে বেশি চিনে দেওয়া লাগবে অ্যাঙ্গেলে ডোজ হবে কোন দলের নাম ধরব না কিন্তু দলের কিছু কথা বললি বুঝবেন কোনটা আল্লাহর কোনটা শয়তানের খুব খেয়াল করবেন আল্লাহর কথা কার কথা আমি মায়ু কলা যে বলবো যে মাঝখানে কথা বললে শব্দই হয় না কিন্তু সাইডে গেলে শব্দ হয় কেন এই সাইডে বললে শব্দ এই সাইডে বললে শব্দ মাঝখানে নাই হ্যাঁ আমি আপনাদের বেলকুসি এনায়তপুর কামার খন্দ অনেক বেশি ওয়াজ এবার নিছি তো এইরকম মাইক তো না না আমার ওয়াজে কে আপনারা শুনেছেন যে মাইক নিয়ে আমি একটা কথা বলি কিন্তু শুনছেন ওয়াজের শুরুর থেকে শেষ পর্যন্ত এক টান আমার হবে মাইকের কথা কেন আসবে তা আজকে ভম 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 করে ভম ভমই বন্ধ করো হ্যাঁ আপনারা খেয়াল করেন আমরা আল্লাহর প্রশংসা করব এই কারণেই কি কারণে মনের ঘরে তালা দিয়া সাবি নিয়া আসেন সাই আমি অধম সত্য কি তার হুকুম ছাড়া বাইরে যাই হুকুম ছাড়া বাইরে যাই আমার দুই কান্দে দুই মোহরি লেখিতেছেন ডাইরি দলিল দেখে রায় দিবে টাকা পয়সার নাই কারবার সবাই বলেন আসেন আমার মুক্তার এটা কিন্তু সবার নাই আমাকে আছে আসেন আমার মুক্তার আসেন আমার বারিস্টার শেষ বিচারের হাইকোর্টে তিনি আমায় করবেন পার আমি পাপি তিনি জাবিন্দা এই জাবিন্দার কে আল্লাহ না রে এই জাবিন্দার হলো মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আল্লাহ হচ্ছেন হাকিম আর আমরা হলাম আসামি ওখানে কোন পীর চলবে না অনেকে বলে না আমি পীর ধরছি আমার কোনো টেনশন নেই পীর ধরা যাবে না ধরতে হবে আল্লাহকে রাসুলের মাধ্যমে ধরে বলেন কার মাধ্যমে মাতা কুমর রাসুলু ফাহুজুহ অমা নাহা কুম আনহু ফন্ত আল্লাহ বলেছেন হে রাসুল আপনি বলেন ইন আল্লাহ পাওয়ার উপায় নাই এটা গাইলে কি গুণা হবে সবাই গান না গাই এগুলো গাইলো সব উপায় নাই রে উপায় নাই রে উপায় নাই নবী আল্লাহ পাওয়ার উপায় নাই এমন একটা নবী আমরা পেয়েছি যে নবী আখেরাতের আদালতে আল্লাহর কাছে বারিস্টার হয়ে উকিল হয়ে আমাদেরকে জামিন করে জান্নাতের দরজায় পৌঁছায় দিবে আল্লাহর প্রশংসা কেন করব আপনারা যে কোরআন শরীফ থেকে আলোচনা শুনবেন শুনবেন না নাম দিয়েছেন তাফসিরুল কোরআন মাহফিল কোরআন শরীফের ভিতরে কিন্তু সবই আছে আপনারা কি মনে করছেন সব নাই অনেকে মনে করে কোরআন হলো ধর্মীয় কিতাব 
ইয়াজিদের কিছু লোক এসে হোসেন রাজি আল্লাহকে প্রস্তাব দিল যে তোমার নানা হলো বিশ্ব নবী তোমার বাবা হলো বিশ্ব আলেম তোমার মা হলো খাতুনে জান্নাত এমন একটা বংশ থেকে আল্লাহ তোমাকে প্রেরণ করেছে মানে এমন একটা বংশ থেকে আল্লাহ তোমাকে কবুল করেছে তুমি খালি বসে বসে খাবা খামা খা গন্ডগোল করে লাভ কি আমার কথা কি বুঝতেছেন কি খাওয়া বসে খাওয়া বাংলাদেশের এক ভন্ড মরে গেল কিছুদিন আগে নাম হলো জানেন আপনারা জানেন আমি যেখানে আটকে যাব হঠাৎ বক্তা আটকে যায় না এরপরকার শব্দ আপনারা কবেন এর নাম হলো সন্ন্যস্থান পুরা করা খালি জায়গা পুরা করা ও যে মাঝে মধ্যে খালি জায়গা পুরা করতেছে এই নব্বই ভাগ মুসলমানের দেশে পীর নামের একটা ভন্ড ছিল কিছুদিন আগে মরে গেল ওনার ছেলে বলল আমার বাবা মরে নাই আমার বাবা রেস্টে আছে খালি বসা খাওয়া বসা খাওয়ার সাইজ দেখছেন হাই হাই বুক আছে ঠিক এটা মানুষের চেহারা আল্লাহ কোরআনে বলেন যখন খাবার বসবেন আজকে যখন আমাকে খাবার দিল গরুর গোস্ত মুরগির গোস্ত তারপরে তো আছেই আই মুরির গোস্ত নেওয়ার পরে গরুর দিকে আমার নফস গেল সেই হারে মনে কি করছে যে ভুনে ভুনে আমার মন বলতেছে মুরগি খালি গরু খা আর ইমান বলতেছে কি দেখে আগে তিন ভাগ কর তিন ভাগ কর মন খালে হবে না আগে তোমার খুদাকে তিন ভাগ করা নবীর সন্ন্যাস এক ভাগ খাও এক ভাগ পানি পান করো আর এক ভাগ আল্লাহর জন্য ফাঁকা রাখো আপনারা বলেন তো খাওয়ার সময় নবী আছে না নাই কোন জায়গাত নবী নাই সে একটা জায়গা দেখান যেগুলো আমাদের করণীয় মাতা কুমর রাসুলু ফা হুজুহু খুব খেয়াল করবেন তো আমি যদি খাওয়ার সময় নবীর কথা খেয়াল না করি তাহলে তো আমার বুক থাকবে এক জায়গাত পেয়ার যাবে আর এক জায়গাত তো বলতেছে তোমার নানা হলো বিশ্ব নবী বাবা হলো বিশ্ব আলেম মা হলো খাতুনের জান্নাত এমন একটা বংশ থেকে আল্লাহ তোমাকে কবুল করেছে খালি বসে খাবা তোমার যা দরকার আমরা তোমাকে দিয়ে দিব তুমি হবা ইসলামের পীর আর আমরা হব মুরিদ সুদ খাবো ঘুষ খাবো যা ইচ্ছা তাই করবো কিন্তু মাঝে মধ্যে তোমাকে হাত দিয়ে মারবো জোর এখন কি মারবো সঙ্গে সঙ্গে হোসাইন দাঁড়িয়ে গেলেন আল্লাহ বলেছেন আনুগত্য নিয়ে বাতিলের বিরুদ্ধে তুমি দাঁড়াও এ হুকুমকার কুম মানে কি দাঁড়াও পেজের দাম তিনশো গেল তোমরা ডানা না কেন তোমরা বসে থাকলে প্রথম তো তিনশো যায়নি চল্লিশ পরে হাটে আশি তারপরে হাটে একশো বিশ তারপরে হাটে দেড়শো তারপরে হাটে দুইশো তারপরে হাটে আড়াইশো জনগণ বসাই থাকলো তবে দুই জায়গাত খুব গরম একটা হলো দোকানের যায় বলতেছে এক পদে এক পদে মানে দোকানদার দুই কেজি লাগতেছে এক পদে মানে ওই জায়গাত গরম হচ্ছে কম লিবে আর বাড়ির যায় বইয়ের ওপর গরম কম করে খা প্রধানমন্ত্রী কয়েছে পেজ না খেলে হয় এই দুটা জায়গা ছাড়া তৃতীয় জায়গাত কোন গরম নাই মনে হয় কে যেন বাংলাদেশের মুসলমানের তেয়াজ মারিয়া দিছে জোরে ঘন কথা ঠিক কে না এখানে তেয়াজই নাই দুইজন গল্প করার আগে চারিদিকে তাকায় দেওয়ালের কান আছে দেওয়ালের বলে কান আছে 
কোন মুসলমান যদি বলে দেওয়ালের কান আছে ও সত্য কইছে না মিথ্যা কইছে দেওয়ালের কান না আল্লাহর কান সামিউম বাসির সামিউম বাসির আপনারা অবশ্য আজকের মাহফিলটা হলো কবরস্থান ঠিক গোরস্থানের একটু মাটি বাইনা করে রাখ কখন যেন আসতে পারে তোমার মরণের ডাক সবাই বলেন গোরস্থানের একটু মাটি বাইনা করে রাখ যে বাড়িতে আপনি থাকতে পারবেন না সেই বাড়ি লাখ লাখ টাকা কোটি কোটি টাকা দিয়ে আপনি বানান অনেক লোক আছে গোরস্থানের জন্য একটা শতক জায়গা কিনে না এরকম আসে না নাই জোরেখন আসে না নাই তো আপনি অন্যের জায়গায় যদি দুনিয়াতে থাকতে পছন্দ না করেন অন্যের জায়গায় থাকতে আপনার খারাপ লাগে আল্লাহ রাসুল বলেছেন সর্বশেষে যে ব্যক্তি মারা যাবে কবরের ঘরে তাকে পঞ্চাশ হাজার বছর থাকা লাগবে ছোটবেলা একটা গজল শুনছিলাম কব কব লক্ষ কোটি মোর দেবে করছো বালা খানা হীরা মনি মুক্তা দিয়া পালঙ্গের সামানা সবাই বলেন কিন্তু যে দিন ডাক করিবে কন কিন্তু যেদিন ডাক পহরিবে কবর মাঝে যাইতে জোগাড় কিছু করছো বন্ধ তার মাঝে বিচাইতে ডানে কবর বামে কবর জানে কবর বামে কবর নিচে কবর আছে যে উপর দিকে চাইয়া দেখো বাঁশের সাউনি দিছে কে সবাই বলেন এমন আজব দিবে রে ভাই কবরে রয়ে মাটিতে গলা ফেটে রক্ত ঝরবে চিৎকার রয়ে চোটে এখানে আমাকে অবশ্য একটা স্লিপ দিছে হুজুর আদায় তো হয়েই গেছে কিন্তু ওদের গামসার একটা আদায় থাকে এ আদায়টা কমপ্লিট করে আপনি এক টানা যতক্ষণ শুনবে ততক্ষণ আপনি করবেন মাঝখানে আদায়ের কোনো গল্প যেন না এখন গোরস্থানের একটু মাটি একটু মাটি মানে ধরেন কটদি দশ কোদাল গোরস্থানের একটু মাটি মানে কতটুকু খালি যদি অন্তর থেকে চাই আর একবার যদি কাপড়ের কাপড় মাজাত বেঁধে জেলের দিকে যায় ক্ষমতা সিন যারা সাগর পাড়ি দিয়ে পালাবে তারা জরে মানুষ কথা ঠিক করে চিন্তা করছিলাম যে মানুষটা খালি ফাঁসির রায় শুনে একশো চল্লিশ জন শহীদ হল হারে যাক সময় হলে ইনশাল্লাহ আসতেছে জাগা মতো মার হবে কোনো সাউন হবে না আংশান সুসি আসেন এবার আলোচনা আমরা আল্লাহর প্রশংসা কেন করব যে কোরআন থেকে আপনার আলোচনা শুনবেন আমি এটুকু বলি কিন্তু আদায় গেছে সেই কোরআনের ভিতরে কোনো সন্দেহ সবকিছু কোরআনের ভিতরে আছে না নাই এ কথা কে বলেছেন এরা সবার জন্য না মুমিনদের জন্য যাবতীয় রোগের ঔষধ হিসাবে যাবতীয় রোগ মানে কি খালি দৈহিক রোগ না যত প্রকার রোগ আছে সমস্ত রোগের ঔষধ হিসাবে আল্লাহ তালা মুমিনদের জন্য নাজিল করেছে ইসলামী আন্দোলনে একটা স্লোগান দেয় এ এই আয়তের উপরে স্লোগানটা হলো সব সমস্যার সমাধান এটা আপনারা কবেন সবাই কবেন কবেন তাহলে কোরআনের মাহফিলের অনুমতি দেওয়া লাগবে না নব্বই ভাগ মুসলমানের দেশে হাট বাজার সবই চলতেছে গান বাজনা সবই হচ্ছে কিন্তু কোরআনের মাহফিলের অনুমতি নেওয়া লাগে কারণ কি 
এদের স্লোগানটা ঠিক মতো দেন না গলা ছাড়ে দেন তো পারবেন না আমি যে বলবো সব সমস্যার সমাধান আপনার বলবেন দিতে পারে আল কর আন সব সমস্যার সমাধান আল কোরআনের আলম এই তো দুই দল হলো আপনারা ঘরে ঘরে কছেন যে ঘরের মধ্যে স্টার জলসা ঢুকছে যে ঘরের মধ্যে জি বাংলা ঢুকছে যে ঘরের নারীরা বাংলার কোন চ্যানেল দেখে না ভারতের পাগলি হয়ে গেছে জোরে ভরের কথা ঠিক না সরাসরি বজলু যে কথাটা আমি কই সে কথাটাই কইছে পানি ধারণ করে কি কোম্পানি ওয়াসা ওয়াসা বোঝেন না যারা পানি সাপ্লাই দেয় কয়েকটা ডিপ ডিপ টিবল দিয়ে অনবরত ওই টাঙ্কিতে পানি উঠতেছে ওই টাঙ্কির পানি টাঙ্কিত কিন্তু থাকে না ওইটা পাইপের মাধ্যমে প্রত্যেকটা বাসায় সাপ্লাই দেয় বাসার লোকেরা পানি পান করে গোসল করে খায় কিন্তু ষড়যন্ত্র ওই টাঙ্কির ভিতরে একটা মরা মোষ ফেলা দিছে গভীর রাত্রে ওই মোষটা আস্তে আস্তে পচিয়া গলে ওই পানির সঙ্গে মিশ্রণ হয়ে প্রত্যেকটা বাসায় পানি যাচ্ছে এখন বাসার লোকেরা গিলাসের মধ্যে পানি নিয়ে বলতে কারণ যেখান থেকে পানি আসতেছে ওই জায়গাটা আগে পাক করা লাগবে ধরে কোন ঠিক বর্তমানে যেখান থেকে সবকিছু আইন হয় সেই সংসদের মরা মহিষ আছে ধরে বলেন কত ঠেককে না আমাকে একজন বলেছিল হুজুর আপনারা আলমেরা তো সবই ডালে তেলে এক হয়ে গেছে আমি গেল কেন বলে আপনারা ওই কোজট করেন সাত দল হোসেন তখন প্রথম সাত দল হয়েছিল আমি সেই বছর সাইদি হুজুরের সাথে একটা দারুল আমান ট্রাস্টে মাহফিল করেছিলাম আমি করছিলাম মাগরিব থেকে হুজুর করছিল এসা থেকে তা আমাকে এখন প্রশ্ন করা হচ্ছে যে আপনারা তো সব এক আমি করলাম ভাই রে একটা পুকুরে একটা মহিষ পানি পান করতে করতে যে মরে গেছে ওই পুকুরের মধ্যে পানি পান করতে করতে মহিষটা মরে গেছে মরে এখন মহিষ ফুলে উঠতেছে পুকুরের চার ধারে চার দল মানুষ বাস করে একটা হলো হিন্দু একটা হলো মুসলমান একটা হলো খ্রিস্টান একটা হলো ইহুদি চার দলের মানুষেরাই ওই পুকুর থেকে পানি পান করে পানি ব্যবহার করে কিন্তু হিন্দুরা বলতেছে মুসলমান মোষ তুলবে মুসলমান কয় খ্রিস্টানেরা তুলবে খ্রিস্টানের কয় ইহুদিরা তুলবে কিন্তু কেউ তোলে না তাহলে এখন বলেন ওই মোষ পোষা পানির মধ্যে যদি মিশ্রণ হয় তাহলে সবার জন্য কি এখন ওই মরা মহিষ তোলা পর্যন্ত এই চার দল এক হওয়া যায় যাচ্ছে কি কতক্ষণ পর্যন্ত ওই মরা মোষ ওই পুকুর থেকে তোলা পর্যন্ত ঐক্য জোট করা যায় যাচ্ছে পুকুর থেকে তুলে কবর করা পর্যন্ত ঐক্য জোট করা যায় যাচ্ছে কবর করার পরে মোষটা ওখানে দাফন করা পর্যন্ত ঐক্য জোট করা যায় আমরা যারা ঐক্য জোট করেছিলাম মরা মহিষ তোলার জন্য কিন্তু এই সালা তিনটা বদমাইশ এরা আমাকে সাথে মোনাফিকি করেছে তোর কোন কথা ঠিক কি না মোনাফিকি করার শাস্তি বর্তমান এরা বুঝতেছে খালি যদি সেই দিন আমরা ঐক্য জোট করে মরা মহিষ তুলে দফন করতে পারতাম বাংলার ভাগ্যা সে পুরোনের মাহফিলের অনুমতি নেওয়া লাগতো না ধরে বলেন না 
আল্লাহর বান্দারা স্লোগান দেবেন কোনো ভয়টাই নাই কার স্লোগান কোরআনের স্লোগান আল্লাহর স্লোগান দিতে যদি ভয় করেন তো মরার সময় তার সাথে দেখা হয়ে আপনার মৃত্যু হবে যার ভয় করে করে আপনি চলতেছেন মরার সময় ওরই সাথে দেখা হবে ওর নাম হলো শয়তান এই শয়তান আবার দুই রকম মিনাল জিন্নাতি ও নাস জিনের মধ্যে ইবলিস মানুষের মধ্যে নামই কব কিন্তু অ্যাঙ্গেলে আল্লাহর বান্দারা খেয়াল করবেন ওই টাঙ্কি পরিষ্কার করতে হবে টাঙ্কির পানি যদি আমরা পবিত্র চাই ওই টাঙ্কির নাম হলো সং আমি সং কইছি আপনারা পর্যটক আছেন তাহলে স্লোগানটা কি হবে আল কোরআনের আলো সবাই বলবেন আল কোরআনের আলো আমরা দিচ্ছি আমাদের নাতি পুতিরা সংসদে কোরআন পাবে কিন্তু আমাকে দাদারা দেয়নি যে আমাকে দাদারা ওই বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকি কইছে যে ইসলামী আন্দোলন যারা করে তারা একাত্তর সালই বুঝেছে ভারত কি মাল কিন্তু আমরা পঁয়তাল্লিশ বছর পরে বুঝলেন এক নেতা মঞ্চে বলতেছে ভারত যদি আমাদেরকে সাহায্য না করত আমরা বাংলাদেশ স্বাধীন হতে পারতাম না সালা কত বড় নাস্তিক ভারত কোনোদিন মুসলমানকে সাহায্য করে না মুসলমানকে সাহায্য করে আল্লাহ ধরে বলেন কথা দেখতে নাসরমিনাল্লাহি অফাতহুলকারী মূল্যকের নাস্তিকের বাচ্চারা এখন ক্ষমতার বসে আছে নামানোরও উপায় আছে আছে না নাই আমি যে একটা আয়াত তেল করছি এর মধ্যে মুমিনদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা হবে আয়াতটা আরেকবার শোনেন সঙ্গে সঙ্গে কুম কুম মানে কি দাঁড়াও আমাকে মাঝে মধ্যে ডানানার দরকার আছে না নাই দরকার আছে না নাই ওরা তো ভালোই প্রস্তাব দিল খালি বসিয়া খাওয়া কিন্তু হোসাইনটা দিয়ে আল্লাহ দাঁড়িয়ে গেল কেন আল্লাহ বলেছেন আল্লাহর আনুগত্য নিয়ে দাঁড়াও হোসাইন রাজি আল্লাহ দাঁড়িয়ে বললেন রে এর সামসারা কারণ যখন কোন মানুষ বসে থাকে তার হিম্মত কমে যায় আর যখন মানুষ দাঁড়ায় আল্লাহ তার ইমানের শক্তি বাড়ায় অনেকে বলে না লোকটা বসে গেছে বাড়ি লোকটা কি বসে গেছে আর ভোট নাই রে বসে গেছে আমাকে ভোট লাগবে না আমাদের কে আছে দাঁড়িয়ে বললেন রিয়াজিদের সামসারা তোমরা যদি আল্লাহর বান্দা হতে তাহলে আমার নানাকে তোমরা শুধু বিশ্ব নবী বলতে না আমার নানা হলো বিশ্ব নেতা তোমরা বিশ্বনবী বলতে চাই কিন্তু নেতা বাদ দিলে তার মানে এজিদের সামসারা কার নেতৃত্ব মানে কথা কয় না এজিদের নেতৃত্ব সামসারা এজিদের নেতৃত্ব মানে যার সামসা বোঝেন না অনেকে বলে না এরা অমুকের সামসা এ কথা কয় কি কয় না সামসাগিরি করে যেরকম আমার বগুড়াতে করতেছিল সামসাগিরি তার এক জিয়া যেখানে আমরা আছি সেখানে আল্লাহ বলেছেন 
একটা গানও বাড়াছে এখন পাগলের খেলা নাকি সব গান যদি কই ওয়াজ কখন করব রে পাগলারা না আগে ওয়াজ শুরু হোক লাস্টে কিন্তু পাগলের গান হবে অসুবিধা নেই সে পাগলের গান করানেও আছে সোনাল্লাহ গান আমি যতগুলো গান গাবো আপনারা যদি বলেন হুজুর কোথায় আয়াত তেলাওয়াত করে শুনে দিব হ্যাঁ দেখো দেখো পাগল লোক সাইজ করো না মারার কো পাগল লোক মারলে হবে তাই পাগল লোক মারা যাবে না তো কি বলতেছিলাম সঙ্গে সঙ্গে হোসেন বলতেছে রে ইয়াজিদের সামসার এই কথার দিকে খেয়াল করেন আপনার পাগল দেখবেন আমাক দেখবেন তো তাহলে আমার চেহারা যদিও কালো চেহারার দিকে তাকায় থাকলে আল্লাহ জীবনের সগীরা গোনা माफ করে দিবে আপনারা আলেম হিসাবে আমার দিকে তাকাবেন কি হিসাবে আমার ভিতরে কি আছে না আছে সেটা তো দরকার নেই এখানে যে খেতা বালু ছড়া লেপ তোশক ছড়া বসে আছেন খেলার উপরে কি জন্য এজন্য তাকায় থাকে কি ঝামেলা শুরু হলো রে এ মেয়ে আপা গোলা মরদ পাকো হ্যাঁ তো এক তো মরদ মানুষ শরণ কঠিন এ ঢুকলো কিভাবে এলাকায় আগে থেকে গুলো সাইজ করা লাগে আপনারা সবাই আমার দিকে খেয়াল না করে ওই পাগলার দিকে খেয়াল করতে দে তালা হ্যাঁ আশি তোলায় শের যদি হয় চল্লিশের মন মনে মনে মিল না হলে মিলবে না ওজন আশি তোলায় শের যদি এরা কোথায় যায় কি রে সেই দুর্গন্ধ এখান থেকে পাওয়া যাচ্ছে আয় হায় হায় রে আপনারা এইদিকে একটু ওয়াস্তা সাইজ আনবেন দেন এটা কিন্তু শয়তান 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 কেবল বক্তা আসল কথা যাচ্ছে কোরআন হাদিস দিয়ে আর এই সময় মন নদীকে ঘুরে দেয় তার মানে এই ছোট ছোট বাচ্চারা যা কি করবে এরা তো আরো জ্ঞান করবে আসেন আল্লাহর বান্দারা তোমরা আমার মারে খাতুনে জান্নাত কাও জোহরা বাদ দাও মানে একটা কও একটা বাদ দাও আপনার বলেন তো এই বাদ দেওয়ার পিছনে ষড়যন্ত্র কি এই বাদ দেওয়ার পিছনে ষড়যন্ত্র হল ইয়াজিদের পক্ষ থেকে কিন্তু হোসাইনকে আগেই বলা হয়েছিল তুমি করবা ইমামতি আর আমি হব রাষ্ট্রপতি আমাদের সাইদে হুজুর যদি ইমামতি করত কথা কম তো তাহলে কিন্তু এই জেলের মধ্যে যাওয়া লাগতো না যদি পীরগিরি করত বসা খাওয়ার ধান্দা করত তাহলে আজকে তার এ অবস্থা হতো না ঠিক নবীর প্রতি সালাম কর নবীরে দরুদ পড়ো মসজিদের ভিতরে কিন্তু নবীর সমাজ গড়ার কাজে তাদের দ্বন্দ্ব বাজে এ তারা কারা বলেছিল এজিদের পক্ষ থেকে তুমি হবা ইমামতি আমি হব রাষ্ট্রপতি 
মানে ইসলামকে তার একটা ধর্ম হিসাবে চিহ্নিত করতে চায় আজ আমাদের বাংলাদেশে অনেকেই বলে ইসলাম হলো একটা ধর্ম ঠিক কিনা বলে আপনাদের কাছে কি মনে হয় ইসলাম একটা ধর্ম তাহলে কবরে কেন মুনকির নাকির বলবে অমা দিনও কেন তোমার দিন কি যদি মুনকির নাকির বলতো তোমার ধর্ম কি তো কঠিন জ্ঞান জাম শুরু হলো না না এতগুলা মানুষ ওখানে গেল ওই কি পাগলের পূজা করতেছে নাকি ওখানে গিয়া এ তাহলে আপনারা সবাই চলে আসেন তো দেখি আপনারা তো বুঝতেছেন না যে একটা মাহাফিলের সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে বক্তার কথার দিকে খেয়াল না করে মানুষ পাগলের দিকে তাকায় আছে আশ্চর্য ধনের আপনারা জানেন বক্তার ওয়াজের ভূমিকা যদি নষ্ট হয় ওয়াজ হবে এতদিন হলো ওয়াজ শুনতেছেন আপনারাও তো ওদিকে তাকান হ্যাঁ আমি কানা বক্তা চোখে দেখি না আপনারা যে ইচ্ছা করেন আমি কানা খালি বোকাই দেবো নাকি কিন্তু আমি তো দেখতে পাচ্ছি পাগল মন মন রে মন কেন এত কথা বলে আমার কথা আর আপনাদের মন এই দুইটা এক হওয়া লাগবে তাহলে কথা বোঝা যাবে ওদিকে হইচই করা বাদ দেন আমি মাহফিল কমিটির ভলেন্টিয়ার ভাইদেরকে বলতেছি যাদের বাপ মারতে শুধু কবর আছে জীবিত মানুষেরা কোরআনের মাহফিলের অনুমতি চায় কত শয়তান দিবার চায় না কিন্তু যারা কবরে আছে ওরা মনে মনে কয় একবার যদি হামাক রোগ ছায়া দিত প্রত্যেকটা থানা ভেঙ্গে ঘুরে করে দিত কারণ আপনি জানেন আজকের এই মাহফিলের দ্বারা কবরে যারা শুয়ে আছে তাদের লাভ কি হচ্ছে জানেন চল্লিশ দিনের মধ্যে কবরে কোনো আজাব হবে না আপনাদের আপন জনেরা গোরস্থানে নাই আমরাও তো যাচ্ছি রে ভাই কোন বনের পাখি তুমি আইলা রে কোন বনে আবার কোন বনেতে যাইতে হবে পড়ছে তোমার মনে কোথা থেকে আসলে তুমি আবার কোথায় যাবে একটা বার ভাব রে মন একটা বার ভেবে দেখতে হবে আমরা ছিলাম কোথায় আসলাম কোথায় যাব কোথায় এইটা নিয়ে একটু চিন্তা করার দরকার আছে না নাই যেরকম আছেন নাই চিন্তা করেন কোন দিকে খেয়াল যাবে না আমি তো প্রায় মাহফিলে বলে থাকি আমার বউ কয় খেয়াল করে ওয়াজ করো চারিদিকে আগে দেখবে আগে চারিদিকে দেখবে পরিবেশ ওয়াজ করার আছে কিনা আমি বললাম কি দেখবো কয় পুলিশের গাড়ি র্যাবের গাড়ি বর্তমান সরকার দলীয় কোনো ক্যাডার যদি মঞ্চে থাকে তাহলে তেল তেলা ওয়াজ করবে আমি কলাম তেল তেলা কেন বলে তেল তেলা ওয়াজ করলে কোনো সমস্যা নেই আমি বললাম যদি তেল তেলা না করি কোরআনা হাতে ধরো হক কথা যদি বলবার চাই আমার বউ সুমকাটা কয় পুলিশ ধরবে র্যাপ ধরবে আমি কলাম র্যাপ পুলিশের ধরা তুমি করতে পারো কিন্তু একজন আলেম করে না কারণ প্রত্যেক ধাপে ধাপে আজরাইল ধরার চিন্তায় আছে ধরে কোন কথা ঠিক কি না আজরাইল ধরার চিন্তা যদি আমাদের কলিজায় থাকতো আজকের মাহফিল আমাদের জীবনের শেষ মাহফিল মনে করা লাগবে বক্তারও শেষ শ্রোতাদেরও বক্তা মনোজ করবে पागल की आसमान पागल আসেন আর কোন ভূমিকা টমিকা না সরাসরি আল্লাহ করে প্রশ্ন করে বলতেছেন মমিন কারা পাইকারে হারে সকলে যদি মমিন হতো তাহলে মোনাফি কাবার কে হবে মো মিন মো না ফিক সাহাবিরা বললেন এরা সুরল্লাহ 
মুনাফিক জাহান নামের নিচে থাকবে এই মুনাফিক কোন দলের মধ্যে আবাদ হবে আল্লাহ রাসুল বললেন ইহুদির মধ্যে কোনো মুনাফিক নাই খ্রিস্টানদের মধ্যে কোনো মুনাফিক নাই হিন্দু বৌদ্ধদের মধ্যে কোনো মুনাফিক নাই মুনাফিকের আবাদ হবে মুসলমানের ভিতরে যেই কইছে বাবা প্রত্যেকটা সাহাবি বলে রসুল্লাহ আমরা কি মুনাফিক হয়েছি না আমরা মুসলমান আছি আমরা কি মুনাফিক না মুসলমান আল্লাহ তালা সঙ্গে সঙ্গে করেন আয়াত নাজিল করলেন মাথায় টুপি মুখে দাঁড়ি পরে জুব পাঁচ অক্ত নামার সামনে কাতারে পড়ে আবু বক্কর পায়ের সাথে গোড়ালি মিল করে নামাজের দাঁড়ায় তাও সামনে কাতারে ইমাম হলো আমাদের নবী এটা কি যাতা কথা ওবা ইবনে খলফ ওর নাম যখন আল্লাহ আয়াত নাজিল করলো ইয়া আইজুহান না বিজু হার্সিল মিনিনা আলাল কেতাল হে রাসুল শুধু মুমিনদের নিয়ে জামাতে নামাজ পড়লো হবে না জামাত ভদ্র ভাবে অন্যায়ের বিরুদ্ধ চারণ করা লাগবে খালি জামাতে নামাজ পড়বে জামাত বদ্ধ ভাবে অন্যায় বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে হবে যদি এইটা না করেন যে মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় এসেছেন ওই মক্কার কাফেরা কিন্তু বসে নাই কারণ মুসলমান কোথায় কি করতেছে ওইটা বিশ্বের সমস্ত কাফের তদন্ত করে আমেরিকা রাশিয়া ব্রিটেন ফ্রান্স কি করে ওইটা আমরা চিন্তা করি না কিন্তু আমরা কি করি এইটা কাফেরা কিন্তু বাংলাদেশের খুন দল ইসলামের পক্ষে কোন দলের দ্বারা বাংলার আকাশে কোরআনের পতাকা পথ পথ করে উঠবে এটা বাংলার মুসলমান না জানলেও কাফেরা কিন্তু জানে জোরে কোন কথা ঠিক না প্রশ্ন করে হুজুর এত ইসলামী দল আসল দল কোনটা এত ইসলামী দল এর মধ্যে আসল দল কোনটা আমি বললাম তোর সকত কি আঙ্গুল দিয়ে দেখা দেওয়া লাগবে ঘুরতে দিয়া দেখায় হুজুর রাগ করেন কেন একটু বুঝিয়ে দেন আমি বললাম পাগল যে ইসলামী দলের উপর সবচাইতে বেশি নির্যাতন হবে বাতিলের দ্বারা বুঝবে আসল তারা এর পরে নাম বলা লাগবে এরই নাম হলো অ্যাঙ্গেল বুঝা বললে বুঝ পাতা না বুঝলে তেয়াস পাতা তাহিরি কইছে আল্লাহর বান্দারা মনোযোগ দেন হোসাইন দাদিয়ালা বললেন আমার নানা যদি শুধু দৃশ্য নবী হইতো তাহলে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করা লাগতো না আমার নানা যদি শুধু বিশ্ব নবী হইতো তাহলে বদরের যুদ্ধে নানা পরনের জুব্বা খুলে মাথায় হেলমেট পড়তেন না আমার নানা যদি শুধু বিশ্ব নবী হইতো তাহলে নানারে মদিনার প্রেসিডেন্ট হওয়া লাগত না আমার বাবা বিশ্ব আলেম কথা আমার নানাই কইছে হজরত আলী যে পৃথিবীর সবচাইতে বড় আলেম আল্লাহ রাসুল কি বলেছেন আনা মাদিনাতুল এলমে ও আলিউ বাবুহা আমি হচ্ছে এলেমের শহর আলী হচ্ছে তার দরওয়াজা জোরে কেন সোহান আল্লাহ মানে রাসুলের ভিতরে যত এলেম আছে সমস্ত এলেম হজরত আলীর মাধ্যমে প্রকাশ পাবে ইনার চাইতে বড় আলেম পৃথিবীতে কে আছে এ কথা তোমরা ঠিকই করেছো যে তোমার বাবা বিশ্ব আলেম ঠিকই আছে কিন্তু বিশ্ববীর সাইদে হুজুর খেলে আলেম ছিল না এর সঙ্গে বীর ছিল এজন্যই তো ধরা খেলো আজও বাংলাদেশে অনেক আল্লাম আছে বাতিলের সঙ্গে হাত মিশা তারা দুনিয়ার ফাইদা লুটতেছে জোরে কোন কথা ঠিক কিনা এত বড় আলেম আলেম তো সবচাইতে বড় শয়তান ছিল আবু জেহেল কিন্তু মূর্খ ছিল না তার নাম হচ্ছে আবুল একটাও না আবুল হাকামও না আবু জেহেলও না ওর মূল হচ্ছে উমর ইবনুল হিসাম আবু জেহেলের আসল নাম হলো উমর ইবনুল সব সময় রাসুল দুই উমরকে নিয়ে দোয়া করতে আল্লাহ এই দুইটা উমর যদি খালি ইসলামের পক্ষে আসে 
একটা হলো সবচাইতে বড় নেতা আর একটা হলো সবচাইতে বড় ক্যাডার আজকে বাংলাদেশে নেতা আর ক্যাডার এই দুই ধনী কিন্তু সর্বনাশ করতেছে তোর এখন কথা ঠিক এখন বড় নেতার নাম কি ওমর ইবনুল হেসাম আর বড় ক্যাডারের নাম হলো ওমর ইবনুল খাত্তা খালি এই দুটা যদি আছে বাদ বাকি চামচা করুক সাইজ করতে কোনো টাইম লাগবে কিন্তু আল্লাহ তালা ক্যাডারও কবুল করলো কিন্তু নেতা করল না আল্লাহ নবী গভীর রাখতে বলে মাবুদ উমর ইবনুল খাতাবকে আপনি কবুল করলেন ইসলামের ছায়া তলে কিন্তু উমর ইবনুল হেসামকে কবুল করলেন না রাসুল বললেন একটা দাওয়াতের জন্য রেখে দিলাম এই জন্য আল্লাহ নবী চারশো বার আবু জেহেলের কাছে কলেমার দাওয়াত নিয়ে গেছে এরপরও আল্লাহর কলেমা গ্রহণ করে নাই তো রাসুল বললো আল্লাহ আপনি দাওয়াতের জন্য রেখে দিলেন চারশো বার গুনে গুনে গেলাম আল্লাহ কাম তো হলো না আল্লাহ বলতেছে এখন মক্কা থাকাই যাবে না এই কাম করবার গেলে আপনাকে একটা অকাম অকাম বোঝেন গভীর রাত্রে ওরা মনে করবে আপনি চোরের মতন গেছেন কিন্তু আমার হুকুম পালন করেছেন সোহানাল্লাহ বলেন খালি কাম করার জন্য আল্লাহ রাসুল মক্কা থেকে মদিনাত আসলেন মদিনাত আসার পরে সর্বপ্রথম রাসুল বলে আল্লাহ আমি কি করব। হিজরত করে মদিনা আসলাম করব কি আল্লাহ বলতে তো আমার জন্য একটা ঘর বানাম কি করা লাগবে ঘরের মধ্যে দেয় সর্বপ্রথম নবী একটা ঘর বানালেন আল্লাহর নাম হলো মসজিদে কোবা যেখানে দুই রাত আপনার নামাজ পড়লে আল্লাহ খুশি হয়ে একটা অমরা হজের সব দিয়ে দেয় কি করা লাগবে একজন আজান দিবে কিসের মুসলমান ইমাম মালিক বলেছেন কোন বেনামাজি যদি মারা যায় ইচ্ছা করে নামাজ পড়ে নাই মারা গেছে ইচ্ছা করে নামাজ পড়ে নাই মারা গেছে ওই ব্যক্তির জন্য কোন নামাজিরা যদি জানাজা পড়বার চায় তার আমল নামায় এক হোক বা পরিমাণ পাপ হবে কোথার দিকে খেয়াল করেন ভাই রে খালি তো জানাজা সমানই করতেছেন যাই মরতেছি তাই চলো যাই চলো যাই এক হোক বা পরিমাণ পাপ হবে কোন বেনামাজির জানা যায় নামাজি ডানালে সাহাবিরা বললেন হুজুর এক হোক বা মানে কি বলে উহুদ পাহাড় সমান তো কলে তাল বেয়া নামাজে বললে আমরা কি করব ইমাম মালিক বললেন রাস্তায় যদি কুত্তা মরে তোমরা কি করো কুত্তা উঠা বেয়া নামাজে উঠাই বরং আল্লাহ বলেছেন সুম্ম রতাত না হু আসফালা কুকুর শুয়োরের চাই তো এরা জঘন্য তো রাস্তায় যদি মরে কি করবো রাস্তা দিয়ে মানুষ চলাচল করে এখন কুত্তে মরে পুষে যাবে এই দুর্গন্ধ থেকে বাঁচার জন্য কুত্তেকে পোতা লাগবে আমাদের বগুড়ার ভাষা হলো পোতা আপনাদের ভাষা কি তোমরা কি কুকুরে গোসল করা বাকায় না কুকুরকে তোমরা কাপড়ের কাপড় পরা বাকায় না কুকুরকে তোমরা খাটনি তুলবা না তো কি করবা তাই পায়ে দড়ি বান্ধে কোনো মতে লাখ ধরে লাখ ধরে দড়ি বান্ধে সে হাত আবার গোরস্থানের পানি গোরস্থানের আগাছা যেখানে পড়ে থাকে ওই জায়গার মধ্যে পুতিয়া থোয়া লাগবে পুতিয়া থোয়া লাগবে ইমাম মালিক বলে সব চাইতে ভালো একজন ইমাম তিনি বললেন একটা বেয়া নামাজিকে নামাজিরা যদি পুতবার পারে জীবনে ওর নামাজের ওয়াস করা লাগবে কারণ বেয়া নামাজি বুঝলো নামাজেরা খেপছে এরই নাম হলো খারা হওয়া এরই নাম হলো খারা হওয়া কুমুল্লাহি কমিটি হোসাইন রাজ আল্লাহ খারা হয়ে গেছে সোবান আল্লাহ প্রস্তাব কিন্তু কম দেয়নি বড় পীর 
কিন্তু পীর গিরে না খেয়ে খাড়া হলো কেন প্রথম মসজিদ তৈরি হইল কোবাব সেখান থেকে মসজিদ নবী আর সেখান থেকে জামাতে নামাজ কায়েম হলো এমন সময় আল্লাহ তারা কোরআনের এ আয়াত নাজিল করলেন যে কোনো সময় মক্কার কাফিরেরা মুদিন আক্রমণ করবে যে কোনো সময় আপনি দোয়া দিয়া দরুদ দিয়া নামাজ দিয়া হজ দিয়া জাকাত দিয়া রোজা দিয়া আপনি মদিনা রক্ষা করতে পারবে অনেকে বলতেছেন আমি নামাজ পড়ি না বরং দরকার হলে নামাজ বাদ দিয়া দরকার হলে রোজা বাদ দিয়া সব কিছু বাদ দিয়া ওই কাফেরদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরা লাগবে আপনারা বলেন তো বদরের যুদ্ধে কোন মাসে হয়েছে ওজা থাকে একজন শোনেন বারে কি হলো রে এরা দুইজনের একটু মুরব্বি উঠছে একটা ছেলে উঠছে রে বাবা এই বস যদি কয় ছাড়তিছে না টুপিওয়ালা দাড়িওয়ালা জুব্বাওয়ালা আল্লাহ নবীর কাছে গিয়ে বলতে সিয়ার রাসুল্লাহ এটা তো গন্ডগোলের আয়াত আজকে আমাদের বাংলাদেশে অনেক টুপিওয়ালা জুব্বাওয়ালা আছে না নাহে ইসলামে আন্দোলনকে তারা গন্ডগোল কয় ইসলামে আন্দোলনকে যারা গন্ডগোল বলবে তারা হলো উবাইবনে খলফের লোক জোরে বলেন কথা ঠিক না নামাজ আছে রোজা আছে সবই আছে কিন্তু এখন আসেন ইন্নামাল মুমিনুন আল্লাহ দিন কারা মুমিন আল্লাহ বলতেছেন ইজা জুকের আল্লাহ অজিলাত গুলো বহুম এক নম্বর বৈশিষ্ট্য হলো তারা যখন আল্লাহর জিকির করবে এই জিকির করার কারণে তাদের অন্তরের মধ্যে কম্পন সৃষ্টি হবে সবচাইতে বড় জিকির হলো পাঁচ অক্ত নামাজের আজান দেওয়া এ আজান শোনার পরে সাড়ে তিন হাত মানুষ যদি আড়াই হাত হয় আগে কিন্তু সাড়ে তিন হাতি লাফির মধ্যে আছিল কিন্তু সে আজান শুনতিছে ওইলে আজান শুনবি না তো ওই ল্যাব মাথার উপর তুলে দিছে এখন ল্যাব যদি মাথার উপর তুলে দেয় পাও তো বার হবে পাও টানে বুকের কাছে এনে সেবাত হচ্ছে বেড়া থেকে মনে হবে চাউলের বস্তা ঢাকিছে আগাও নাই পাসাও নাই গেল কোথায় ল্যাব টান দিয়ে দেখেন ল্যাপের ভিতরে ওর সাইজ আর সকালবেলা সাইড ঠিবে কুত্তার সাই আজান শুনে যাদের অন্তর কাঁপে না মুমিনদের এক নম্বর বৈশিষ্ট্যের মধ্যে তারা পড়বে আপনারা পরকার কথা কবেন না আমি যেখানে থামব তার পরের কথা আপনারা বলবেন না তাহলে আজান শুনে যাদের অন্তর কাঁপবে না তিনটা বৈশিষ্ট্য মুমিনদের তার মধ্যে এক নম্বরে তারা পড়বে আচ্ছা এক নম্বরের মধ্যে তারা নাই এখন দেখা যাচ্ছে দুই নম্বরের মধ্যে খুঁজা পাওয়া যায় কিনা দুই নম্বর শুনবেন মুমিনদের দুই নম্বর বৈশিষ্ট্য হল কোরআনের তেলাওয়াত যারা করবে শুনবে এই কোরআন তেলাওয়াতের কারণে আল্লাহ তাদের ইমান বাড়ায়া দিবে ইমান বাড়বে এখন সবচাইতে দুর্বল ইমান কার যারা গান করতেছে যাত্রা করতেছে তারা কয় কর্মই রে কর্ম আর যারা কোরআনের মাহফিল করতেছে অনুমতি আছে খালি একটা হাট বন্ধ করে দে থানা ঘেরাও করবি জোরে কর কথা ঠিক না কি হাট বন্ধ করব পুলিশের কবি দরকার নেই কিন্তু কোরআনের মাহফিল বন্ধ করবার চাইলে 
এর কোনো প্রতিবাদ হয় না কোরআনের মঞ্চ থেকে বক্তাকে গ্রেফতার হয় না উঠতে দেয় না ধরে বরং যত শিখছে না আল্লাহ বলতেছেন দুই নম্বর বৈশিষ্ট্য আগে শোনো দুই নম্বর বৈশিষ্ট্য হলো এই কোরআনের তেলাওয়াত মানে কি কোরআনের আলোচনা অনেকে মনে করে তেলাওয়াত মানে কোরআন পড়া গিরিশ চন্দ্র সেন কোরআন পড়েছে কোরআনের বাংলা অর্থ পর্যন্ত লেগেছে কিন্তু মরার সময় রাম রাম করে মরে গেছে এই বিজ্ঞাপন হাতে নিয়ে পড়তেছে আপনি তো পড়তেছেন না পড়া শেষ হলে আপনি বললেন ভাইরে বিজ্ঞাপন তো পড়লে এটা কোন গ্রামের বিজ্ঞাপন এখানে বক্তা কে কে আছে ওই পড়ছি ঠিকই ভাই কিন্তু আমি বুঝিনি রে লোকজন বলবে তাহলে পড়ে তো লাভ হলো কি তুই যদি নাই বুঝিস তুই পড়লি কে বলবে কি বলবে না একটা লোক পেপার পড়তেছে আর দুটা লোক সাইডে বসে আছে কিছুক্ষণ পরে বলতেছে ভাই পেপারের খবর কি ওই পড়ছি ঠিকই ভাই বুঝিনি রে আপনারা বলেন তো বিজ্ঞাপন মানুষ শুধু পড়ার নিয়তে পড়ে না বোঝার নিয়তে পড়ে এক কথা বলা লাগবে পেপার মানুষ কি শুধু পড়ার নিয়তে পড়ে না বোঝার নিয়তে পড়ে বাংলা মানুষ পড়ার নিয়তে পড়ে না বোঝার নিয়তে পড়ে ইংরেজি মানুষ বোঝার নিয়তে পড়ে না খালি পড়ার নিয়তে পড়ে যত পড়া বাংলাদেশে আছে সমস্ত পড়া মানুষ বোঝার নিয়তে পড়ে আর আল্লাহর কোরআন কেউ যখন পড়ে সে বলে আমি সোয়াবের নিয়তে পড়ি শুধুমাত্র সোয়াবের নিয়তে কোরআন পড়া হলো সব চাইতে বড় গুণে আবার উল্টে দিকে যান চায় না অন্য কিছু বোঝার নিয়তে না খালি সোয়াবের নিয়তে শুধুমাত্র সোয়াবের নিয়তে কোরআন পড়া হলো সব চাইতে কথা কয় না কেন উত্তম বোঝেনি শুধুমাত্র শুধুমাত্র সোয়াবের নিয়তে কিসের নিয়তে যদি কেউ কোরআন পড়ে এটা হলো সব চাইতে বড় পাপ কারণ শুধুমাত্র সোয়াবের নিয়তে আল্লাহ কোরআন দেয়নি যে তোমরা কোরআন পড়ো পুঁচি অক্ষরে দশটা করে লেও খতম মানে কি শেষ ওই কোরআন শেষ করছে মনে কষ্ট নেন না একটু তাফসির মাহফিল নাম দিয়েছেন একটু বোঝার দরকার আছে না জোরে কেন আছে না ওটা বসা করে না ভাই তার অজাতা উঠতেছে আল্লাহ বহুমূত্র বেরাম যেন দেয় আল্লাহ তোমার কোরআন কেটায় হট করে কোরআনের মাহফিল থেকে অজাতা উঠবেন কেন আমি বলেছি জীবনের শেষ মাহফিল মনে করে শোনেন আপনার সাথে কন্ট্যাক্ট করা আছে নাকি বসেন একটু বসে একটু ধীরে স্থির হন একটু মনোযোগ দিয়ে শোনেন কারণ গোরস্থানের মাহফিল আল্লাহ বলেছেন আল্লাহ বলেছেন তোমরা মুসলমান নাও হয়ে মরো না তাহলে আমাদের মুসলমান মরার আগে হওয়ার দরকার আছে না নাই এই জন্য একটু মনোযোগটা শুনতে হবে প্রতি অক্ষরে দশটা করে নেই কি এটা কিরকম মনে করেন আপনাদের বেলকুচি বাজারে বেলকুচি বাজার নাই একজন লোক আলু ফিল্ডার গেছে আর এক আলুওয়ালা বসে আছে তো খরিদ্দার বলতেছে কয় মন তা আলুওয়ালা বলতেছে দুই মন খরিদ্দার বলে আমি দুই মনে নিব আলুওয়ালা কয় আলহামদুলিল্লাহ তাহলে আর টেনশন নাই ভাই লাউ তো কেন লাফা দাও আলু মাফা দেখে দুই মন দুই শেয়ার খরিদার বলতেছে আমি তো দুই মনে নেবো ভাই দুই সার নেব না আলু আলা বলতেছে দুই মন যদি নেও দুই সার ফাও এই দুই সারের আর দাম দেওয়া লাগবে না খরিদার চিন্তা করে প্রতিদিন আমার এক সার করে লাগে তার দুই সার ফাও দেয় দুই দিন চলবে তো ওই ব্যাগের মধ্যে দুই সার তুলে বলতে তো ভাই আপাতত আজকে দুই সারই লেই রে ওই দুই মন আমি লিভার চাচ্ছি না আপনার বলে তো আলু আলার অবস্থা কি হবে যে তুই দুই মন নিবি বলি আমি তো দুই সার ভাও দিলাম যারা কোরআন মোতাবেক জীবন চালাবে তাদের জন্য তো পুঁতি অক্ষরে দশটা করে নেকি ফাও খালি ফাও নিবি আসল নিবি না চাপাত গুড়া খাওয়া লাগবে ধরে কেন ঠিক কিনা
خالی صواب ان ہوتے علیہم آیات ہو زادت ہم ایمانا سبر اللہ بولے کرن بانگلہ دوشر مسلمان کھلے تافصیر شن بار سائے نا دو یکا گھڑنا ہو شن بار سائے دورے کون ٹھیک کی نا اللہ رکھ جن مستبر اولی چلن نام حل سری سکتی رحمت اللہ علیہ تینی زانتے فال لین تارک بندو دنیا تکے میتو بارن کرے چھے اوہ بندو تا حلو تیریش پارا قرآن رحافی 